బాధితులు వచ్చారు మన్సురాబాద్ ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గము వివేకానంద నగర్ కాలనీ రోడ్డును ఆక్రమించి బాజాబ్తో బిల్డింగ్ కడుతున్నారు శనార్తి తెలంగాణలో కూడా మనం వార్తలు రాసాము వాళ్ళు చెప్పుకొని అధికారి లేదు ప్రతి అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళు ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి పెడుతున్నారు కేటీఆర్కు పెడుతున్నారు మరి కేటీఆర్ గారు ట్విట్టర్లో చిన్న ఎక్కడో వేరే స్టేట్లో జరిగితే ట్విట్టర్లో ఇమ్మీడియట్గా స్పందించే మీరు ఒక కాలానికి సంబంధించిన రోడ్డును ఆక్రమించుకొని వాళ్ళు కంప్లీట్గా కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ డిమా డిమాలిష్ చేయండి మా కాలనీకి రోడ్డు రోడ్డు సౌకర్యం చేయండి అని వాళ్ళు కాలనీ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఏమైంది అన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము వివేకానంద నగర్ కాలనీ మన్సూరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ నుంచి వచ్చినామన్న ఇక్కడ పబ్లిక్ రోడ్డును ఆక్యుపై చేశారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎవరు ఎవరు ఆక్యుపై చేస్తారు అరవింద్ రావు అని అతను ఆక్యుపై చేశాడు ఇతను ఆక్యుపై చేసింది దాదాపు త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అతను గోడలు ఉంటే కొన్నారు అక్కడ పబ్లిక్ రోడ్లో కట్టిన గోడల్ని కొన్నాడు సంవత్సరం క్రితం అంటే జనవరి ఫోర్త్ ట్వంటీ టూలో ఇప్పుడున్న డీసీపీ సుష్మిత గారే వచ్చి ఆ గోడలు తీసి కమిషనర్ ఆర్డర్ ప్రకారం గోడలు తీసి ఇక్కడ రోడ్డు గోడలు తీసి అని కమిషనర్ ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ రోడ్ వేసేయండి ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి రాసిచ్చారు ఆ కాపీస్ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు అయితే వాళ్ళు రోడ్స్ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని వచ్చారు ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళు వచ్చి రోడ్డు లెవెలింగ్ చేశారు మొత్తం రోడ్ వేయడానికి అక్కడ ఆ స్టేజ్లో గ్రాబర్తో మీరు మళ్ళీ కొల్లుడై అతన్ని ఆలో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఇల్లు కడుతున్నాడు అతను భూమి ఎంత ల్యాండ్ ఎంత ఇరవై ఐదు ఫీట్ల రోడ్ అన్న దాని పక్కన సిక్స్ ఫీట్స్ జాగా ఉంటుంది మొత్తం ముప్పై ఒకటి ఫీట్లు కలుపుకొని కట్టేస్తున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఆ రోడ్లో గతంలో కిందకెళ్ళి డ్రైనేజ్ ఉంది వాటర్ ఉంది కరెంట్ ఉంది డ్రైనేజ్ లైన్ ను పాలు కొట్టేస్తారు వీళ్ళు పైన కరెంట్ ఉంటే కరెంట్ లైన్ కూడా తీశారు కనెక్షన్ తీశారు ఆ కరెంట్ వల్ల కూడా మేము ఆల్రెడీ మేము లెటర్ రాసి ఇచ్చి వచ్చాము గతంలోనే రెండు సార్లు మీటర్ తీపించి కూలగొట్టారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కాలనీ తరపున మీరు ఎంత మందికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు అసలు ఏమన్నా మీకు న్యాయం జరిగిందా ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏ మాత్రం ఎవరెవరికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు ట్విట్టర్ లో కూడా పెడుతున్నారు డిప్యూటీ కమిషనర్ కి ఇచ్చాము జోనల్ కమిషనర్ కి ఇచ్చాము కమిషనర్ కి ఇచ్చాము మొన్న రీసెంట్ గా ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ కమిషనర్ గారితో వెళ్ళి డైరెక్ట్ మాట్లాడితే సిసిపి ఆర్డరే ఉంది కదా సిసిపి దగ్గర కొన్ని దేవేందర్ రెడ్డి గారు వచ్చి తీసేస్తారని చెప్పి ఆయన ఆయన దగ్గర పంపారు ఆయన కంప్లైంట్ కూడా ఆయనకి వేయండి అన్నారు ఆయన దగ్గర అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకున్నాం సెక్షన్ లో ఇచ్చి ఆయన సరే మేము చేస్తామన్నారు కానీ ఇంతవరకు ఏమీ లేదు అయితే బిల్డింగ్ 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 చెప్పండి 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 చెప్పలేదు అయితే ఇప్పుడు ఆయన మేము చేస్తామన్నారు కానీ ఇంతవరకు చేయలేదు ఇక్కడ పబ్లిక్ రోడ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇంకా వాళ్ళని సిసిపి గారు అంటారు జోనల్ కమిషనర్ గారు చేయాలి కదా ఆమె దగ్గర ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది కదా ఆమె ఎందుకు చేయదు అంటారు మేము ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి కూడా అడిగాము అడిగితే ఆమె మా ముందరనే డైరెక్ట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కి సిపికి ఇద్దరికి ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఇమ్మీడియట్ గా పోయి డిమాలిష్ చేయండి అంటుంది కానీ వీళ్ళు రారు ఎవరు చేయరు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు డిప్యూటీ కమిషనర్ అంటారు డిసిపి సుష్మిత నా మాట వినలేదు ఎట్లేదు లెక్క చేయట్లేదు అంటే మీరు అయ్యర్ ఆఫీసర్ కదా సార్ అంటే అయినా నా మాట లెక్క చేయట్లేదు ఆమె పని చేయట్లేదు పబ్లిక్ రోడ్డును ఆక్యుపై చేసి వాళ్ళు కడుతున్నారు అని రెండు సార్లు అయితే ఆయన వచ్చారు సైట్కి వచ్చి ఆపారు వర్క్ ని ఆయన ఆపి ఫస్ట్ టైం ఆపిపోతే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ ఆపారు సెకండ్ టైం వచ్చి ఆపితే టెన్ మినిట్స్ కూడా ఆపలేదు వాళ్ళు వచ్చి చెప్పిపోవడం వరకే వాళ్ళు బోంగనే మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు అదే అన్న ఇక్కడ దీంట్లో స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కు రిప్రజెంటేషన్ చేశారు డిప్యూటీ డిప్యూటీ ఇక్కడ విజిలెన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చామన్న విజిలెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ప్రతి హయ్యర్ ఆఫీషియల్స్ కి మొత్తం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపడానికి అధికారులకు మీకు పవర్ లేదా ఎవరి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు మీరు కాలనీ కాలనీ మొత్తం బాధపడుతుంది రో రోడ్ గోడలు తీసాము ఇక్కడ రోడ్ వేసేయండి సిసిపి డిసిపి గారు ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ రాసిన లెటర్ అన్న ఇది ఇన్ని ఇన్ని పేపర్స్ తో ఇంతమంది ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఒకడు కబ్జా చేస్తే కూడా కబ్జా చేసేటోనికి వత్తాస పాడుతున్నారు తప్ప నిజంగా నువ్వు చేసేది తప్పు రాబాయ్ ఆ బరాబర్ డిమాలిష్ చేస్తామని ఎందుకు చెప్పట్లేదు అధికారులు కూడా ఒకరికి ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తే ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇదేం తప్పించుకునే వ్యవస్థ జిహెచ్ఎంసీ 
డబ్బు పడేస్తే చాలు పర్మిషన్ వస్తుంది ఎక్కడ అంటే అక్కడ కబ్జాలు పెట్టుకోవచ్చు చివరికి ఏమని ఏమనుకుంటు చెప్పండి ఒక మాట అన్న అయితే ఈ డిసిపి సుస్మిత గారు గోడలు తీసి రోడ్ ఏమని రాసేయడమే కాక అక్కడ వర్క్ ఆర్డర్ కూడా రెడీ అయినా అంతకంటే ముందే ఆమె కోర్టులో కేవిట్ లేసింది ఈ గ్రాబర్ మళ్ళీ వచ్చి ఆక్యుపై చేయకుండా ఉండాలి రోడ్ ఉందని కోర్టులో కేవిట్ లేసింది ఆ కేవిట్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయన్న దీంట్లో ఈ కేవిట్ నంబర్స్ అవి అన్న మూడు కోర్టులల్లో అంటే గ్రాబర్ ను రానియకుండా ఆమె అగెనెస్ట్ గా కోర్టులో కేసేసిన వ్యక్తి ఈ రోజు అతన్ని అల్లో చేసి కట్టిపిస్తుంది ఇప్పుడు కేవిట్ లేసింది ఇవి కేవిట్ నంబర్స్ చివరికి ఇప్పుడు ఎవరి అయితే రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇచ్చారన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఇక్కడ ఇల్లీగల్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అనడానికి ఓ లెటర్ ఇచ్చారు దాంట్లో చూస్తే ఓ ముప్పై నలభై పాయింట్ రాశారు అన్ని గ్రాబర్ కు సపోర్టివ్ గా జిహెచ్ఎం ఇది రోడ్డు నార్మల్ గా ఇది రోడ్డు ఇది కంప్లీట్ గా రోడ్డు ఈ రోడ్డును ఆక్రమించుకొని ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతున్నారు ఇది కాలనీకి సంబంధించిన రోడ్డు ఈ రోడ్డును ఆక్రమించుకొని ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతుంటే డిమాలిష్ చేయండి అని కాలనీ వాసులు మొత్తం ఎంత మొర పెట్టుకున్న జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ కానీ ప్రజా ప్రతినిధులు కానీ ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు మరి ఒక సామాన్యుడికి ప్రాబ్లం వస్తే నిజంగా ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఒక కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళు డిప్యూటీ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళు ఎస్హెచ్ఓ వనశ్రీపురం ఎస్హెచ్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళు ఇంక ఎవరికి ఎంత మందికి చెప్పుకుంటారు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోతే పని కాదు ఎంపీ దగ్గరికి పోతే పని కాదు ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలి ఏదన్నా వాళ్ళు రాసిన లెటరు ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అన్న ఏం రాశారంటే ఒక్కసారి ఫస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్ చదివండి అన్న కంప్లైంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ వివేకానంద నగర్ కాలనీ రెసిడెంట్స్ అసోసియేషన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్ స్టార్టింగ్ దట్ వన్ నైన్ టూ ప్లాట్స్ ఓనర్ హ్యావ్ ఎన్క్రోచ్ థర్టీ ఫీట్ వైడ్ రోడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ ప్లాట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్క్రోచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ వైడ్ రోడ్ సైడ్ బైడ్ డ్యామేజింగ్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ విజిటెడ్ ద కాలనీ అండ్ ఎంక్వైర్డ్ ఎంక్వైరీ చేసి అన్ని చేసి కానీ పని మాత్రం కాదు మీకు ఎంక్వైర్డ్ అన్న ఎంక్వైర్డ్ అన్నారు కదా అయితే వాళ్ళు ఏమంటే ఇట్ సీమ్స్ దట్ ఎంటైర్ లేఅవుట్ ప్యాటర్న్ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ అంటే ఆయన వచ్చి చూస్తే అట్లా కనిపించింది అని చెప్తున్నారు కానీ అప్పుడు వచ్చిన సర్వే ఏందో చూడండి అన్న ఆయన చెప్పింది ఇది కాదు అది రోడ్డు ఇమ్మీడియట్గా అది రెస్టోర్ చేయండి అని ఆయన చెప్పారు అప్పుడు వచ్చి చూసి ఆ కాపీ ఉండని అన్న ఇప్పుడు చివరికి ఇప్పుడు ఏమి ఇప్పుడు మీరు అన్నిటికి అఫీషియల్స్ గా పెట్టింది దిస్ సైట్ ఈస్ ఇన్స్పెక్టెడ్ విత్ రిగార్డ్ టు లేఅవుట్ కాపీ అవైలబుల్ విత్ దిస్ ఆఫీస్ అండ్ ఫౌండ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ రోడ్ వేర్ అప్ అండ్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ హ్యావ్ బిన్ డ్యామేజ్డ్ therefore you are requested to take necessary action for restoration of existing road immediately so as to avoid future problem of encroachments upon the roads ani athra nichina order idi appudu kaani aame en rasthundi entire level disturb ayindani aame rasthu ante ee ee ide number esi ee date esi ikkada idi road ni aakraminste mottham entire layout etla disturb ayyadadu naakaithe ardham gaadu survey report nu maarustunnaru anna idi actually ga aina road ani aina icharu kaalani vaasulu mottham prathi prathi okkar daggariki tirige tirige chestunnaru aithe court order nu kuda maarchi rasaru anna court order ni maarustunnaru vaalla daggara power undi emaina chestunnaru public road lo grabber illu unte spare vetti mention chesaru court order lo aina grabber spare vetti reina road lo unnadani అది పక్కకు పెట్టి చివరికి ఏం కావాలనుకుంటున్నా ఉన్నా మీ పేరు ఏంటి నా పేరు రాముల్ గౌడ్ నేను ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది కాలనీ మాకు పబ్లిక్ రోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మూడు నెలల క్రితం ఓపెన్ ఉంది రోడ్ వేయడానికి వచ్చారు లెవెలింగ్ చేశారు సడన్ గా ఇప్పుడు మూడు నెలల లోపల ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఇప్పుడు మాకు అది యథావిధిగా రోడ్ ని రెస్టోర్ చేయాలి ఇరవై ఐదు ఫీట్ల రోడ్ రెస్టోర్ చేయాలన్న ఎవరికి ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలి అది జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్స్ చేయాలి కదా వాళ్ళే చేయాలి జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ ఇప్పటికైనా ఈ బిల్డింగ్ ను డిమాలిష్ చేసి వాళ్ళ కాలనీకి సంబంధించిన రోడ్ ఆక్రమించుకొని కట్టిన బిల్డింగ్ ను డిమాలిష్ చేయవలసిందిగా క్యూనిస్ కూడా కోరుకుంటుంది ఆ బాధితుల తరఫున మేము కూడా అండగా ఉంటాము ఆ ఒకసారి మేము కూడా రేపు మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాము ఇప్పటికే చాలా సార్లు మాట్లాడాము బట్ చేస్తారు ఒకరి మీద ఒకరు నీ నీ పరిధి నీ పరిధి నువ్వు చేయొచ్చు నేను చేయొచ్చు అని ఈ జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ ఒక ఎవరికి వాళ్ళు స్కిప్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఒక సమస్య వస్తే సమస్య మీద స్టాండ్ అయ్యి నిలబడి ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేసే పరిస్థితులు మాత్రం జిహెచ్ఎంసీలో కనిపించట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు